Good afternoon, guys. ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Good afternoon. ¿Cómo les va? Vamos a comenzar el día de hoy con una clase que es Hygiene Habits. Hygiene Habits. ¿Sí? Hábitos de higiene. Les comparto la clase, ¿verdad? Porque yo sé que no pudimos tener la clase de manera presencial. Entonces, acá está, ¿verdad? Para que ustedes puedan estar eh, repasando, aprendiendo un nuevo vocabulario, ¿verdad? Y... Eh, ponerse ahí, ¿verdad?, a día con las actividades que tenemos, porque de hecho esta es de las últimas actividades de la unidad número 2 que tenemos, así que con eso estaríamos terminando eh, la unidad número 2. So, let's see, hygiene habits, ¿qué son hygiene habits? En su cuaderno necesito, ¿verdad?, que copiemos el tema y escribamos, ¿verdad?, la fecha, Monday, May 23rd, 2022. Ok, sí. son los hygiene habits? Algunos de los hygiene habits que conocemos son los que puede ver ahorita a continuación. Hygiene habits. A ver. Mire, por ejemplo, vamos a escuchar. Take a shower. Ok. Take a shower. Take a shower. Take a shower. Comb my hair. Comb my hair. Comb my hair. Necesito que eso lo practique, ¿verdad? Lo voy a ir poniendo. Necesito que usted lo repita, por favor. Además, lo vamos a copiar en el cuaderno porque es vocabulario nuevo que vamos a aprender. Ok. So, let's continue. Wash my hands. Wash my hands. Wash my hands. Brush my teeth. Brush my teeth. Brush my teeth. Do exercise. Do, Do exercise. exercise. Drink water. Drink water. Ok. Vamos a repetirlo una vez más. A ver. Take a shower. Take a shower. Comb my hair. Comb my hair. Wash my hands. Wash my hands. Brush my teeth. Brush my teeth. Do exercise. Do exercise. Drink water. Drink water. ¿Cuáles de esas actividades hace usted normalmente? Yes. Todas, ¿verdad? Take a shower, con my hair in the morning, wash my hands cuando va a comer, brush my teeth después de comer, ¿verdad? Yes. Bueno, wash your hands, dependiendo, hay un montón de... Ya vamos a hablar de wash my hands, de hecho, porque sí hay mucha información acerca de wash my hands cuando nos lavamos las manos, ¿verdad? Ok. Do exercise, no solo para la educación física, ¿verdad? Que sino que salir a caminar, ¿sí? a uh, jugar en su uh, bicicleta, correr, ¿verdad? Son actividades que hacen falta para hacer y estar saludable. Y drink water, ¿verdad? No tomar tantas cosas como um, refrescos, con mucho azúcar o cosas como esa, ¿verdad? Sino que es mejor drink water, ¿ok? Un juguito, ¿verdad? Yes. Ok. Entonces, les toque copiar esos, esos, eh, esas uh, hygiene habits, ¿verdad? En su cuaderno. Se lo voy a poner acá. Recuerden que le voy a poner pausa en cualquier momento, ¿verdad? Para copiarlos. Ahí está. Y vamos a ver, con respecto a lavarnos las manos, como le decía, la información que tenemos acerca de lavarnos las manos. Vamos a ver este video. Es una canción, ¿sí? Y vamos a ordenar las etapas de cómo nos lavamos las manos. Wash your hands. Vamos a escuchar el video. A ver, me voy a poner en mute, creo, para que no me escuchen a mí, el video.
Rub your hands, everybody. Rub, rub, rub your hands. Are they soapy? Rub, rub, rub your hands, everybody. Time to wash your hands. Dry your hands, everybody. Try, try, dry your hands. Are they dry yet? Try, try, dry your hands, everybody. Time to wash your hands. Shake, shake, shake your hands, everybody. Shake, shake, shake your hands. Are they clean now? Shake, shake, shake your hands, everybody. Time to wash your hands. Está, ¿verdad? Wash your hands. Vamos a ver cuáles son los, los pasos para que nosotros nos lavemos las manos. Wash your hands. Ok, vamos a poner los numeritos. Primero, let's see. Ok. Encendemos el agua, ¿verdad? Sí. So, turn on the faucet. Second. Nos. nos uh, ¿Qué sería? Enjuagamos. Ya. Yeah. Number three. Ah, ocupamos soap. Number three. Then we wrap. Dijeron ahí, ¿verdad? Wrap es esto, ¿verdad? Wrap. Wrap your hands. A ver. Then, después de que lavamos, ¿verdad? Sí. Nos vamos a secar. Y por último, ¿verdad? Hemos cerrado de faucet. Ok, vamos a ver si está correcto. Para ver si está correcto, le voy a dar acá terminado. Y voy a revisar si las respuestas están correctas. Oh, sí. Está correcto. Fíjese bien. Es que le voy a pasar este link para que usted lo pueda hacer también, ¿verdad? Fíjese bien en dónde le di. Le di en terminado, ¿verdad? Y después le di comprobar mis respuestas. Ok. A la opción de la derecha izquierda de la izquierda. Sí. Ok. Vaya. Entonces, ¿verdad? Ya vemos cómo lavarnos las manos y ya copiamos también unos eh, hygiene habits. Ahora nos vamos a ir a nuestro libro porque en nuestro libro, ¿verdad? También tenemos unas recomendaciones acerca de lavarnos las manos. Así es que vamos a ver acá. Sería... Okay. En el libro es su página número 22, page 22. Okay, 22. Y acá, ¿verdad? Tenemos unos ejercicios. Nos están hablando acerca de lavar las manos. Wash your hands. Nos hacen una pregunta al inicio. 
Dice, how many times do you wash your hands in one day? ¿Cuántas veces nos lavamos las manos en un día? How many times do you wash your hands in one day? Ahí le puede responder usted, ¿verdad? Le puede escribir usted las veces que se lava las manos. Por ejemplo, I will say, let me see, one, two, three, four, five, six, seven. Tal vez creo que me lava. I, I wash my hands seven times. Seven times. Voy a escribir yo seven times, ¿verdad? Porque son las veces que yo me acuerdo que a veces me lavo las manos o a veces son más, ¿verdad? Incluso. Pero creo que eso es lo normal. Seven times. Cuando vamos a comer, ¿verdad? Después de ir al baño, como decían ahí. Después de jugar, ¿sí? Ahí nos dieron varios ejemplos de cuando nos lavamos las manos. Wash your hands. Yo voy a escribir seven times. Usted sabe cuántas veces lo hace, ¿verdad? En el día. Wash your, your hands. Parte número dos. Dice, listen and write letters. Ok. Vamos a leer esta parte primero. Vamos a leer esta parte. Dice, it's important to wash your hands. Yes. Es, es importante. Is it important to wash your hands? Yes, it's important to wash your hands. ¿Por qué? Dice, germs. ¿Qué serán germs? Sí. Voy a dibujar un germ acá. Germ, ok. Sí. Germs. Ah, mira, hay un dibujo de un baño. Y ahí hay muchos germs. Sí, ya lo vio. Esos son germs, ¿verdad? Y ahorita estoy dibujando germs yo. Uh -huh. Mire, esos son germs, ¿sí? ¿En dónde hay germs? En muchas partes. Por eso tenemos que hacer eso, ¿verdad? Germs. Dice, germs are very small. Small, are very small. Yes. Germs are very small. Invisible. Invisible creatures. They live on different objects. Mira, dice que ellos viven en donde? En different objects. Por ejemplo, bathroom, the TV, Ah, the cell phone, the computer, the bike, en todas partes. Yes, they live on different objects. Smartphones, toys, and toilets. See, ¿Sí? toilets, toys, smartphones. En diferentes lugares viven. Yes. Okay. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. So, you need to wash your hands. Vamos a ver entonces, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer? Let's see. Mire, en esta parte de acá, ¿verdad? Acá, oye, ahí están mis dibujos todavía. Los voy a borrar. Ok. Ahí está, ya lo borré. Mire, aquí nos dicen, ¿verdad? ¿Cuándo nos tenemos que lavar las manos? Wash your hands. Vamos a ver. Vamos a irles poniendo letra, mire, a cada uno de esos dibujitos. Porque acá hay cinco eh, ocasiones en las que nosotros nos lavamos las manos. Debemos lavarnos nuestras manos. Aquí están cinco. A, B, C, D, E. A, B, C, D, E. Esas cinco opciones las podemos escribir acá. Pero antes quiero leer qué dice acá. Dice, people eat a lot of food with their hands. Ah, muchas personas comen, sí, con sus manos. Mucha comida. Potato, chips, sandwiches. And even ice cream. You can get very sick from bad germs. Te puedes poner muy enfermo. To eliminate them, you wash your hands with soap. ¿Qué significará soap? Ah, ya lo vimos arribita, ¿verdad? Soap. Es jabón. Yes, soap. Ok, vamos a ver. Dice la número uno. Before eating or touching food. Esta es la letra A, mire, ven. Siempre tenemos que lavar las manos. Before eating or touching food, letter B, after using the bathroom, este es el bathroom, ok, entonces ahí también nos tenemos que lavar nuestras manos, ahí le puede ir escribiendo las letras a usted, verdad, after using the bathroom, letter C, after blowing your nose, yes, blowing your nose, nose, ese es nose, verdad, 
after blowing your nose. ¿Cuál sería eso entonces? Ahí le va a poner usted letra. Letter D. After touching pets or other animals. Usted le va a escribir el número, la letra, ¿verdad? Correspondiente. After playing outside. ¿Sí? Ahí le queda otra, ¿verdad? Para poner la letra. Ahí nos dicen en qué situaciones tenemos que hacerlo, ¿verdad? Wash your hands. Ok. Vamos a ver entonces. Como ya completamos esa parte. Vamos a hacer lo que nos queda de tarea. Permítanme que la campana se funcione fuerte. Vamos a ponerle pausa un ratito. Ok. Ok, ahí está. Entonces, ¿verdad? Le decía que... Le va a quedar una tarea. La tarea es hacer un cartel. ¿Sí? Hacer un cartel. ¿Con qué información vamos a hacer un cartel? Con estos cinco pasos para que se lave las manos. Mire, use cold, hot water, use soap, wash both sides of your hands, wash about 10 to 15 seconds, sing a short song in this time, use a clean towel, To dry your hands. Ahí tiene, ¿verdad? Los cinco pasos para que se lave las manos. Entonces van a crear un cartel. Va a ser un cartel, ¿verdad? Con esos cinco pasos. Además, le va a hacer un dibujito. ¿Sí? Le va a hacer dibujito. Le quieres dibujar los cinco eh, pasos, ¿verdad? Lo puede hacer. Si no, un dibujito está bien. ¿Sí? Que me haga un dibujo, lo haga creativo, ¿verdad? Y le escriba los cinco pasos para lavarse las manos en un cartel. Eso va a ser y eso lo va a presentar en la siguiente clase. Posiblemente para jueves, porque creo que jueves van a venir, eh, jueves vienen todos, ¿verdad? Entonces ahí lo puede hacer usted y lo puede entregar para ese día, ¿ok? No se olvide escribirle su nombre, por favor, a su cartel, please. Y entonces eso sería todo. Le voy a mandar la actividad, ¿verdad? Para que la haga. Y lo otro, ¿verdad? Es hacer el cartelito. Ya copió la clase. Ya hizo el ejercicio que le mandé, el link que le voy a mandar. Y le queda la tarea, ¿verdad? De su cartel. Thank you, entonces, ¿verdad? Por unirse a la clase. Y nos vemos, entonces, en la siguiente ocasión. Bye, bye. Que tenga feliz tarde.